，来看这题哦。他说一百元兑换成五元、五十元、十元、五元的铜白，问你有几种多少种兑换方法？我假设好不好？五十元兑换几个 x 的，十元兑换几个 y 的，五元兑换几个 z 的，这样行不行？所以说，老师可以知道一个现象，可见五十 x。加上十 y， 加上五力，回答我，全部加总起来会几元？一百元，这样行不行？所以说，这时候我知道，五十元有 x 个嘛，十元有 y 个，五元有力个，所以五十 x 加上十 y 加五力加起来一百元。这时候具体可不可以约分？可以，用几约分？五约分，十 x 加几 y？ 加二 y 加力等于几？二十，这样行不行？先把约掉。好，开始讨论。s y d 有几组正整数几或是零？来听老师讲话。老师想请问一下一件事情，这时候怎么讨论？要先讨论 x 还是先讨论 y 还是先讨论力？像这种题目，麻烦你，它没有数几。它只有一条路，哪一条路？慢慢数 ，OK。所以说，这时候先讨论 S 还先讨论 Y， 先讨论 Y。我们习惯上从系数大讨论起，因为讨论 X 只要讨论零、一、二，对吧？讨论 B 好了，要零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、三、四、十五，这不了，太复杂了。所以说，我先讨论 X。要是 X 是零，我们从这里看起。X 是零的时候，可见二 Y。加力会等于几？二十，看行不行？好，开始讨论哦。怎么讨论？一样 ，y 是零 ，x 是 b 是二十 ，y 是一 ，b 是十八 ，y 是二 ，b 是几？十六。需要慢慢讨论吗？其实你可以动作快一点。换句话说 ，y 也可以等于三 ，y 也可以四 ，y 也可以五 ，y 也可以六 ，y 也可以七。y 可以八 ，y 可以九，下午可以讨论到 y 是几，十二十二 ，b 是几，零。换句话说，这是老师可以知道，我 y 可以从零一直讨论到十，所以说告诉我，这时候总共几组几？十一组几？再来，交 ，a 可以是一 a，s 是一十，这是十，一过来。可见二 y 加力会等于几？十，那一样，开始讨论起。y 是零 ，b 是十 ，y 是一 ，b 是八 ，y 是二 ，b 是六，就是讨论到 y 是三，对吧？哈 ，b 是四 ，y 是四 ，b 十二 ，y 是五的时候 ，b 是几？零。所以说，当我 s 是一的时候，我 y 可以从零一直讨论到五。所以说这时候几组几？六组几？再来，小 x 是二 a，x 都是二十，一过来，可见二 y 加力会等于几？零。二 y 加力等于零，可见老师知道 y 是零的时候 ，x 是几？是几？零。所以说这时候就几组几？一组几？所以回答我，把全部相加，对吧？哈，告诉我，把十一。加六加一，所以加起来几组几？十八组，各位，哎呦，把这边看一下。